بسم الله عظيم القلعة والسان الشديد البطسي والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يسأل لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സയ്യിദന്മാർ സാതാപ്പുകൾ മഹാന്മാരായ ഒലമാക്കൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകർ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സമാപന ദിവസമായ മൂന്നാം തീയതി എന്നെ നേരത്തെ ക്ഷണിക്കുകയും എന്നെ ഡയറിയിൽ എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അബുദാബി ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന ഒരു സമ്മേളനം മൂന്നാം തീയതി അബുദാബിയിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ ക്ഷണിക്കപ്പെടുകയും ഞാൻ ഋതു പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അവർ സ്വീകരിക്കാതെ വീണ്ടും ക്ഷണം വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനതിന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷെ അൽ മദീന പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് അബ്ബാസ് ഉസ്താദിനെയും അൽ മദീനയെയും എനിക്ക് മറക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് പോകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മൂന്നര മണിക്ക് അഞ്ച് കുപ്പായിട്ട് കൊണ്ട് കടുകടുത്ത തണുപ്പിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പ്ലെയിൻ കയറാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കയറി ബാംഗ്ലൂർ എത്തിയപ്പോൾ രണ്ട് കുപ്പായം കഴിച്ചു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് മംഗലാപുരത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ട് കുപ്പായം കൂടി കഴിച്ചു അങ്ങനെ ആ കഠിനമായ തണുപ്പ് സഹിച്ചതും എല്ലാം അൽമദീനയോടുള്ള സ്നേഹം അൽമദീനയോട് രണ്ട് മൂന്ന് നിരക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് ഒന്ന് ആദ്യമായി അൽമദീനയോടുള്ള സ്നേഹം സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലമായ അൽ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറ അതിൻ്റെ പറക്കത്തിന് വേണ്ടി അൽ മദീന എന്ന് പേര് വെക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനമാണ് ഇത് മദീന മുനവ്വറയുടെ വറക്കത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച് അൽ മദീന എന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ വറക്കത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം രണ്ടാമത്തത് അൽ മദീന കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ മത ഭൗതിക സാങ്കേതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം 
ഒരു പൊതു സ്ഥാപനം വേറെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും ഇല്ല അതാദ്യമായി തുടങ്ങിയെന്ന് തന്നെ പറയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് ആ നിലക്കും ഇതിനെ എനിക്ക് മറക്കാൻ നിവൃത്തിയല്ല മൂന്നാമത്തത് ഞാൻ മർക്കസ് തുടങ്ങിയ കാലത്തുള്ളതുപോലെ അന്ന് ടെലിഫോൺ ഇല്ല കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് പ്ലെയിൻ പറക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ആധുനിക യന്ത്രങ്ങളൊന്നുമില്ല ആ കാലത്താണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന പോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമല്ലേ ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത സമയത്ത് അതുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ കാണുന്ന നേതാക്കളും ആളുകളും എല്ലാം പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒറ്റക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒറ്റക്കല്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് പ്രവർത്തിച്ചു ദുബൈയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉറുദുക്കാരൻ മുപ്പത് സഹായം ചെയ്യും അബ്ബാസ് ഉസ്താദിന് ഉറുദു അങ്ങോട്ടും അറിയില്ല അയാൾക്ക് കർണാടക അങ്ങോട്ടും അറിയില്ല രണ്ടാൾക്കും അറിയില്ല എനിക്കും അങ്ങ് ഉറുദു അത്രയൊന്നും അറിയില്ല ഏതായാലും ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്ന് മൊത്തത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ആ സഹോദരൻ ചെറിയ സഹായം ചെയ്യാൾ മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹ് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഭാഷ കഴിവും അതും വളരെ കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയല്ല സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് ഇതിന് ദുന്യാവിൽ എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് നാം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഇതിനെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കണം കാരണം ഓരോ സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ പല പേരിലും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ യുക്തിവാദികൾ എന്ന പേരിൽ ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും മറ്റെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് അതേ യുക്തിവാദികൾ തന്നെയാണ് നേരത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാം കേട്ട് വന്നിരുന്ന പുതിയ പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാർ അവരുടെ യുക്തി കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെയും ഹദീസിനെയും അളക്കുകയും യുക്തിയിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകളാണ് അവർ പക്ഷെ അവർ യുക്തിവാദം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ വളരെ ശക്തിയായി യുക്തിവാദം എന്ന പേരിൽ തന്നെ അവർ രംഗത്ത് വരികയും മാസികയും പത്രവും ദിനപത്രവും വീക്കിലിയും 
ഇതെല്ലാം ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യുക്തിവാദം വാസ്തവത്തിൽ അവരെ നമുക്ക് പിടിച്ചാൽ പിടികിട്ടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരാരോടും സംസാരിക്കാൻ വരില്ല വരാനവർക്ക് ന്യായമില്ല എന്തുകൊണ്ട് യുക്തി മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതാണ് യുക്തി ഇവിടെ എന്തായാലും പറയാ യുക്തി തന്നെ അതുപോലെ യുക്തി ഉള്ള ആളാണ് യുക്തി പ്ലാൻ അത് ആ പ്ലാൻ എന്നും വേണം പറയാ ഈ പന്തലിട്ട ആളുടെ യുക്തിയാണ് അവിടെ നടക്കും ഇങ്ങനെ കുറെ വട്ടത്തിലൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ അടിച്ചു വെച്ചതാണ് കണ്ടാൽ വരുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കും ഈ അൽമദീനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അടിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് അങ്ങനെ തോന്നുന്ന നിലക്ക് അടിച്ചുണ്ടാക്കി വെക്കുക അത് അയാളുടെ ഒരു യുക്തിയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ബുദ്ധി കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നതിനാണ് യുക്തി എന്ന് പറയുക ഈ പറയുന്ന യുക്തിവാദി അള്ളാഹു ഇല്ലെന്ന് പറയാനാണ് അവന്റെ യുക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാം അവനോട് ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ ക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുണ്ടായിട്ട് ഇവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും യുക്തി വേറെ വേറെ വേറെയാണ് ആ യുക്തികളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി നീ കണ്ടുപിടിച്ച യുക്തി മാത്രം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് തെളിവെന്താണ് അത് ആരുടെ യുക്തിയാണ് അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നു സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുതിരത്ത് കൂടാതെ ഇവിടെ അനങ്ങാനും മടങ്ങാനും സാധ്യമല്ല ഒരു കൈവിരൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കിപ്പിടിക്കാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുതിരത്ത് വേണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഴിവ് വേണം അത് മടക്കിപ്പിടിക്കാനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഴിവ് വേണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുതിർത്ത് കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും ഒഴിവാക്കാനും എടുക്കാനും സാധിക്കുകയില്ല ഇതാണ് ലോകം വിശ്വസിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം മക്കമുശരിക്കുകളും മറ്റനേകം മുശരിക്കുകളും അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി തെറ്റായ നിലക്ക് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ നിലക്ക് മനസ്സിലാക്കാതെ അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും പടച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹുവാണെന്ന് അവർ പറയും പക്ഷേ അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണെന്ന് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലയോ തല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ മുഹ്മിനീങ്ങളും മുസ്ലിമീങ്ങളും ആയില്ല എന്നാൽ അവരും പേരിന് അള്ളാ എന്ന് സമ്മതിച്ചെങ്കിലും അവർ ശരിയാവാതെ പോയത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനെ സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ യുക്തി കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതൊരിക്കലും ശരിയല്ല എല്ലാവരുടെ യുക്തിക്കെതിരായി നിൻ്റെ ഒറ്റ യുക്തി മാത്രം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാരുടെ യുക്തിയാണ് 
എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയില്ല പക്ഷേ യുവാക്കളെ വഴിവേപ്പിക്കാൻ ധാരാളം അടവുകളുമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടുത്തെ കാരണവന്മാരോടും നേതാക്കളോടും എല്ലാ ജനങ്ങളോടും പറയുന്നത് അൽമതിന പോലുള്ള സ്ഥാപനത്തോട് നാം കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കണം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കണം ഭൗതികമായി മാത്രം നമ്മുടെ സമയം ചെലവഴിച്ചാൽ പോരാ എത്രയോ അധികം മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുമെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഭൗതികമായി പലതും പഠിക്കാൻ ഉപകരിക്കും ഇൻഷാ അള്ളാ അത് ആവശ്യമായത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങളോട് കൂടി പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നാം ഇവിടെ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ അബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളാരാണ് എന്ന് നിങ്ങളും ഞാനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കരിമത്തു തൗഹീദ് എന്ന രണ്ട് കരിമത്താണല്ലോ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ ആരാധന ചെയ്യാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ചുരുങ്ങിയ അർത്ഥം രണ്ടാമത്തത് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് റസൂലാകുന്നു ഈ അള്ളാഹുവിന് റസൂലാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എത്രത്തോളം വിശാലമാണ് മഹതിയായ ആയിഷ് റബി അള്ളാഹു എന്നയോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു കൈപ്പക്കാര ഹുലുക്ക് റസൂലില്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിന് റസൂലിൻ്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു സ്വഭാവം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും എല്ലാ സംഗതികളും ഒത്തിണങ്ങിയവരാണ് എന്നൊരർത്ഥം മറ്റൊരർത്ഥം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആാൻ തന്നെ വ്യക്തമാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഭീകരവാദം തീവ്രവാദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തൊട്ടാകെ ഒച്ചപ്പാടാണ് നടക്കുകയാണ് എല്ലാ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളിലും അല്ലാത്ത രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ എന്നിങ്ങനെ പറയും ആ പറയുന്നവർ തന്നെ ഭീകരവാദം കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ എന്ന് പറയുന്ന അവർ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭീകരവാദം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് സയ്യിദിന റസൂറുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സീറത്ത് അവിടുത്തെ ചരിത്രം അവിടുത്തെ അനുഭവം നാം പഠിക്കുന്ന പക്ഷം ഒരിക്കലും ഭീകരവാദം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒരിക്കലും തീവ്രവാദം ഉണ്ടാവുകയില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒബിമാ റഹ്മത്തിൻ്റെ ഓ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നബിയെ ഒബിമാ റഹ്മത്തിൻ്റെ അള്ളാ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തായ കാരണം കൊണ്ട് ലിന്തലഹും ജനങ്ങളോട് വളരെ വിനയത്തിലും വളരെ സമാധാനത്തിലും ആണ് തങ്ങൾ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് വലവുക്കുന്ന ഫല്ലൻ അലീദൽ കൽബി തങ്ങളെങ്ങാനും ഒരു കടുത്ത സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നുവെങ്കിൽ പരിപരുത്ത സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭീകരനും തീവ്രവാദിയും ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ലംഫല്ലോമിൻ ഹൗലിക്ക തങ്ങളെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്ന് ആളുകളെല്ലാം ഓടിപ്പോകുമായിരുന്നു തങ്ങളെ കൂടെ ആളെ കിട്ടുമായിരുന്നില്ല ആളെ കിട്ടിയത് അവിടുത്തെ സൽസ്വഭാവം കൊണ്ടും അവിടുത്തെ വിനയം കൊണ്ടുമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ആ മഹത്തായ ചരിത്രം പഠിച്ച് നാം സൽസ്വഭാവികളാവണം നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാവണം ആ സ്വഭാവത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കണം ഇവിടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല 
പണം കൊടുത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആരും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഭീകരന്മാരെ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ കാളുകളെ വരുത്തിയിട്ടില്ല തീവ്രവാദത്തിലൂടെ ഇസ്ലാമിലക്കാരും ആൾ വന്നിട്ടില്ല പേടിച്ചിട്ടും പ്രകോപ അള്ളാഹു താര വരുത്തി ഉള്ള ആൾ സെയ്ത് മതനീത്തങ്ങൾ അവിടെ അള്ളാഹു താര അവരെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ അങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും കർണാടകത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നാം എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ വലിയ വലിയ ബഹ്റു പോലത്ത ഔലിയാക്കന്മാർ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ വന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ കറാമത്തിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാം മതം ഇവിടെ പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും അക്രമത്തിലൂടെയോ അനീതിയിലൂടെയോ അല്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് യുവാക്കൾക്ക് പ്രത്യേകം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റസൂർദാനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ സീറത്ത് അവിടുത്തെ ചരിത്രം അവിടുത്തെ സ്വഭാവം അവിടുത്തെ ഹുലുക്ക് അവിടെ ഓരോ സെക്കൻഡിലുമുള്ള നീക്കം അതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആരെയും പരസ്യമായി ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പ്രസംഗിക്കാറില്ല ചില ആളുകൾ മോശമായ വല്ലതും ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് ചോദിക്കും മാമ്പാലു അക്വാമിൻ ചില ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവല്ലോ എന്താണ് അവരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് ചില ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയല്ലാതെ ആളുകളെ പേരെടുത്ത് പറയുകയോ അവരെ ആക്ഷേപിക്കുകയോ അധിക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരെ സഹോദരങ്ങളെ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലഹി വല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കൊടുക്കുകയും അവിടത്തെ മറക്കത്തുകളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയും വേണം അൽമദീന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാ മദീന പോകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് അൽമദീനയുടെ മറക്കത്ത് കൊണ്ട് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ മോമിനായ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം എല്ലാ സമയത്തും മദീന മുനവ്വറയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാ മോമിനായ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയവും അവന്റെ കൽബ് മദീനയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഏതുപോലെ ഒരു പാമ്പ് അതിൻ്റെ മടയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വണ്ട് പ്രാണികളെ പെറുക്കി തിന്ന് വയറ് നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മടയിലേക്ക് തന്നെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഇമാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം ഏത് സമയത്തും മദീനയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ഹബീബായ രബി സല്ലാഹു അലഹി വല്ലം തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഭൂമിനെ നമ്മുടെ കൽബ് എപ്പോഴും മദീനയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം മദീനയിലേക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൽബ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആ മദീനയുടെ ഒരു 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 ചെറിയ പ്രവർത്തനമാണ് അൽമദീന എന്ന ഈ താപനത്തിൽ നാം ചെയ്യുന്നത് മർക്കത്തു തക്കാപത്തി സുന്നിയയിൽ നാം ചെയ്യുന്നത് മറ്റു നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം നാം ചെയ്യുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലഹി വല്ല തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ മഹത്തായ ദീനിൻ്റെ ചെറിയ സേവനമാണെന്ന് എല്ലാ ആളുകളും കരുതുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കൂ എല്ലാ വലിയ വലിയ മഹാൻമാർ കഴിഞ്ഞു പോയി താജുല്ലമാ സയ്യദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബുഹാരി നൗറല്ലാഹു മർക്കഹു വനഫഅനാബിഹി ബിദാറൈൻ ആരായിരുന്നു താജുല്ലമാ ഈ ആളുകൾക്കൊന്നും അറിയില്ല താജുല്ലമനെ കാരണം എഴുപത് കൊല്ലം മുമ്പാണ് താജുല്ലമ ഇവിടെ ഉള്ള ആളത്ത് വന്നത് എഴുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് വന്ന സമയത്ത് റോഡില്ല ില്ല കറണ്ടില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത കാലത്ത് ഈ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പോയി പള്ളി കുറ്റിയടിക്കലും തറക്കല്ലിടലും പള്ളിയടുപ്പിക്കലും പൈസ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കലും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗൾഫുകാരാരുമില്ലാത്ത കാലം 
ഈ കർണാടക ചൈത്തിലെ നിരവധി തലങ്ങളിൽ പള്ളിയും മദർസയും ദീനിയായ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അന്നത്ത് മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് ദുരസുനിർത്തി ആരിമീങ്ങളെ വളർത്തിയെടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചു എഴുപതോളം കൊല്ലം ഉള്ളാളത്ത് തന്നെ ജീവിച്ചു അള്ളാഹുവെ അവരുടെ ദർജന നീ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവരുടെ ദർജന നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ഇതാ പോയി പോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സയ്യിദ് ഉമർ ഫാറു പോക്ക് തങ്ങൾ പോയി താഹിറുൽ അഹുദൽ തങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി അതുപോലെ സയ്യിദ് യൂസുഫ് ജിലാനി സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ അഹുദൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങി കേരളത്തിലും കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തും കർണാടകയിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും വലിയ വലിയ നേതാക്കളായ സയ്യിദന്മാർ അലിമീങ്ങൾ അവരും അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഈ അൽമദീനയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ തന്നെ പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഉസ്മാൻ അലിയെ പോലെയുള്ളവർ മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു സുഹാനഹു താല അവർക്കെല്ലാവർക്കും ദർജന വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഈ താമരത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് മരിച്ചു പോയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം തന്നെ ഈ വന്നു കൂടിയ ആയിരങ്ങൾക്ക് പതിനായിരങ്ങൾക്ക് നീ വലിയ വറക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നമ്മുടെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അത്താവുള്ള തങ്ങളവരുകൾക്ക് തങ്ങളല്ലേ ചെറിയതാണ് വലുതാവും ഞങ്ങളുടെ ചെറിയതാണ് കരുതുന്നതിനൊക്കെ വലുതാവും കണച്ചൂർ മോനോജി ഐബർ സാഹിബ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാവരുണ്ട് അഹമ്മദില്ല എല്ലാവർക്കും നീ വർക്ക് തേടെ അമ്മ ദീർഘായുസ് തരണേ അമ്മ അബ്ബാസ് ഉത്താദ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ കാല് വറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പറയലൊന്നുമില്ല ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു തല സുഖമാക്കി തരട്ടെ റഹമുറായ്മ അദ്ദേഹത്തിനും എനിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ദീർഘായുസ് തരണേ അമ്മ ദീനിൻ്റെ ഹിതുമത്തിലായി ആയുസ് നീട്ടി തരണേ അമ്മ ദീനിൻ്റെ ഹിതുമത്തിലായി ഞങ്ങൾക്ക് ആയുസിന നീട്ടി തരണേ അമ്മ അഴിസത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ നീട്ടി തരണേ അമ്മ അടുത്തവരെ ഇനിയും ഒരുപാട് പദ്ധതികളുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഫ്ലാറ്റ് കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അതിനൊന്നും തീരൂല എന്നാലും അങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുക ആരാണ് ഖലീലാജി മജീദാജി നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എനിക്ക് സമയല്ല ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ചധികം ഒന്നേ കാലത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ നമ്മളെ ഉജ്രയല്ല ഉജ്ര ഞങ്ങളും ആ ഉജ്ര തങ്ങൾ ഇസ്മായിൽ തങ്ങൾ നമ്മൾ കൊമ്പറ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അങ്ങനെ പറയും നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അള്ളാഹു വർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ അഞ്ചോ ആര് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അപ്പൊ എല്ലാരും കൊടുക്കും ഇപ്പൊ 
ലോക ഭർഗത്ത് കേട്ടെ അത് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ആരിസില്ലേ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞോ നാളെ അതിനെ കൊടുത്തവരുള്ളബ്ബാ സാജി ഉള്ള നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അള്ളാഹു വർക്കത്ത് കേട്ടെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ബാംഗ്ലൂർ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എഞ്ചിനീയർ ഹനീഫ അൻപതിനായിരം റുപ്യ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് കേട്ടെ മുംതാസ് സാഹിബിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക ദ്വാരക്കണം അല്ലാണ്ട് ഒരു സാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടലാണ് ഏത് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഏത് സമ്മേളനം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമും ഓട്ടമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ തലവേദന അതൊക്കെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ശിഫയാക്കട്ടെ അള്ളാഹു ശിഫയാക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല ശിഫയാക്കട്ടെ ദീർഘായുസ് തരട്ടെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാവരും ഒക്കെ വാങ്ങും ഞാനിപ്പോ പോട്ടെ അല്ലേ എവിടെ ഒരാളായിരിക്കും നിങ്ങളെ ബാക്കിൽ ഒരു കള്ളകൾ വെച്ചിട്ട് എത്ര പറഞ്ഞോ ആ അത് ശരി ഏ സ്ഥാനോട് പറഞ്ഞിങ്ങള ഇപ്പം വേണ്ട പരിശീലിച്ച് പറയാൻ الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اجعل جنبنا هذا جنب مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ها ارستري സ്വർണത്തിൻ്റെ മോദവും ചങ്ങലയും പുള്ളിയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു തന്നെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ കയ്യൻ്റെ വേദന സുഖമായി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ശിഫയാക്കട്ടെ ഫിദുനിയ ഹസന ഹസന ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين ان يبغانا بدا نور استابنه سهغاري سمد باي يبرغل استابنه تنده ادر سلطان العلماء ادركنو بهمان بدا سمد باي ആദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അൽ മദീന ഷാർജ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ ഖാദർ സാലത്തൂറിന് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആദരം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് നിർവഹിക്കുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ
ಸಹೋದರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ದಿನ ಫಾರೂಕ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೆವು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಶೇಖುನ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಡಿ ನಮ್ಮ ಎ ಪಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜನತಾದಲ್ ಸೋಷ ಸಮಾಜವಾದಿ ಜನತಾದಲ್ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಲ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜನ ಬಿ ಎಂ ಫಾರೂಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರನ್ನು ಶೇಖುನ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಡಿ ನಮ್ಮ ಮೆಮೆಂಟು ಹಾಗೂ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಶೇಖುನ ಶರಫ್ ಅಲಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೋ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿಯು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನವಾದ ಬಿ ಎಂ ಫಾರೂಕ್ ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫಾರೂಕ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶೇಖುನ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಆಲಮ ಫೆಲಿಸಿಟೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೋಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲೋಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲೋಹು ಅಕ್ಬರ್ ವಲಿಲ್ಲಾಗಿಲ್ ಹಮ್ದ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಮಹಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯು ಕೂಡ ಹೌದು ಹಲವಾರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಶೇಖುನ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಆಲಮ ಶೇಖುನ ಶರಫುಲ್ ಆಲಮರಂತಹ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತು ಸುನ್ನತ ಜಮಾತಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವಂತಹ ನಾಯಕರು ಬಿ ಎಂ ಫಾರೂಕ್ ರವರು ಫಾರೂಕ್ ಸಾಹೇಬ್ ವರ್ಗತೆಯಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಅದೇತನ ಕೊಂಡು ಎಮ್ಮಕ್ಕೂ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಿಟ್ಟುವರು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಗೆಟ್ಟೆ ಎಸ್ ವೈ ಎಸ್ಸಿನೇ ಪ್ರವರ್ತಕನಾಯ ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ಮದನಿ ಎನ್ನಾಳು ಮರಿಚು ಅಡ್ತ ದಿವಸ ಮರಿಚು ಹೋಯಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅದೇತನ ಪೊರ್ತು ಕೊಡ್ಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ದೋಷಂ ಎಲ್ಲ ಪೊರ್ತು ಕೊಡ್ಕಟ್ಟೆ ಕಬರ್